गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का टॉपिक है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर दिस डे इसको मैंने जैसा पहले भी बता चुका हूं विदाउट मैकेनिज्म आपको पहले ही रिएक्शन सीखना है सभी की मैकेनिज्म आपको सेपरेटली सिखाई जाएगी और अलग अलग वीडियो मैंने मैकेनिज्म के दिए गए हैं अभी आपको डायरेक्ट अप्रोच में इसको सीखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पहले देख लीजिएगा इन क्लेजन एस्टर इन क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन टू molecule of ester containing alpha hydrogen कंडेंस टूगेदर कंडेंस टूगेदर इन क्लेजन एसर कंडेंसेशन टू मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस टूगेदर in the presence of base such as sodium ethoxide or sodium methoxide to give a molecule of बीटा कीटो एस्टर एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल For example, ये आपका छोटा सा description है इसमें मैंने two molecule लिए हैं 
एस्टर के लेकिन उस एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है आपस में कंडेंस होते हैं यानी कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन प्रेजेंस में होगी इसके सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड दो में से कोई भी एक ले सकते हैं इस कंडीशन में हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो होगा बीटा कीटो एस्टर और मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल ये आपके दो प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं मेन इस रिएक्शन में देखना है बहुत ही सिंपल है मैं दो एस्टर ले रहा हूँ जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है जैसे मान लीजिए देखिए आप इसके सामने ये पहला एस्टर ले रहा हूं मैं सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री एक एस्टर लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो आप देख रहे हैं यहां पर ये यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है सी ओ ओ सी टू एच फाइव और ये हमारा अल्फा कार्बन है इसमें थ्री अल्फा हाइड्रोजन है दूसरा मॉलिक्यूल फिर लेते हैं इसमें ये एच सी एच टू ये एच सी एच टू लिया है मैंने सेम सी एच थ्री को एच निकाल के यहां पर दिखाया ये अल्फा हाइड्रोजन है ये अल्फा कार्बन है C O O C H टू सी एच थ्री दोनों सेम मॉलिक्यूल है इसका नाम है इथाइल एसीटेट और भी सेम मॉलिक्यूल है इथाइल एसीटेट ये टू मॉलिक्यूल लिए हैं बस आपको देखना ये अल्फा हाइड्रोजन और इसका सी टू एच फाइव ओ वाला पार्ट ये लिबरेट हो जाता है ये निकल जाएगा बचा हुआ पार्ट जो होगा वो ये होगा ये रिएक्शन सी टू एच फाइव ओ एन ए सोडियम इथॉक्साइड और यहां पर ले लेते हैं सी टू एच फाइव ओ एच यानी इथेनोलिक इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी इसको निकाल दीजिए मेन कंपाउंड ये बन जाएगा इसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं निकाल के ये देखिए तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी ओ सॉरी इसको देख लीजिए बस उठा के जैसा का जैसा रखा सी एच थ्री सी ओ उसके बाद क्या बचता है हमारा सी एच टू उसके बाद C O O C H टू सी एच थ्री ये कंपाउंड बनेगा साथ में क्या निकल जाएगा ये बचा हुआ दिख रहा है सी टू एच फाइव ओ एच ये यहां पर आ जाएगा यानी इसको लिखेंगे हम सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इथाइल एल्कोहल ये कंप्लीट रिएक्शन है इसका आपको नाम देना है दो तीन नाम है इसके दोनों तीनों नाम लिख दीजिए ये तो आपका है इथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल एक तो ये हो गया इसको बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट इसे शॉर्ट में ई ए ए इस नाम से भी जाना जाता है इसका दूसरा नाम है एसीटो एसीटो 
एसिटिक एस्टर ई एस टी ई आर इसे भी शॉर्ट में ए ए ई बोला जाता है ए ए ई फर्स्ट इंपोर्टेंट है इसका एक नाम और हो सकता है देखिए यहां पर ये हमारा एस्टर का इथाइल ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है तो यहां पर सबसे पहले एस्टर के नाम में किसका नाम लिखा जाता है इथाइल तो यहां पर हम लिखेंगे इथाइल सबसे पहले इथाइल उसके बाद बीटा नंबर पर कीटो लगा हुआ है तो बीटा को नंबर भी देना चाहें तो ये यहां से नंबर दिया जा सकता है वन टू थ्री फोर तो लिखेंगे इथाइल थ्री ऑक्सो इथाइल थ्री ऑक्सो फोर कार्बन आइटम है तो उसे बोलेंगे ब्यूटेन वेट ब्यूटेनो एट ये इसका थर्ड नेम है यहां और लगा देता हूं और ये लिखना है या फिर और ये लिखना है इस टाइप से तीन नेम इसके हैं इसी को कीटो एस्टर भी बोलते हैं ये मेन जो कंपाउंड है ये आप देख रहे हैं ये वाला इसको आप कीटो एस्टर भी मतलब सिंपल वे में याद रख सकते हो कीटो एस्टर अगर आपको कुछ भी लिखना ना आए तो आप इसको कीटो एस्टर लिख सकते हो ए टू मॉलिक्यूल हो गए आप वन पर समझ में आ गया है बस यहाँ का इसका इथोक्सी पार्ट और इसका एच पार्ट निकाल करके आपको बीटा कीटो एस्टर बनाना है ये होता है आपका क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन थैंक यू दोस्तों नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू